Hello. Croeso i er session nesaf um, o Carlam Cymru um, cyfres uwch, o nesaf yn uwch um, cyfres 2024. Rwan, heddiw, dan ni ar session 3 um, sef atgen hedlu mewn plan higion rhan un ydy hon. Ac beth ydym yn dyfod yn edrych arno ydy yr er atgen hedlu mewn plan higion rhan fydd rhai ohonna chi falle newid wneud hwn sy'n fydd hwn dwi'n gobeithio yn reit ddefnyddiol i chi. Ok, so beth ydym yn edrych arno. Well, peth cyntaf hefo atgen hedlu mewn plan higion mae rhai sylweddol i bod ni'n sôn am peilio. Dyna di yr prif beth i cadw yn eich pennau. Uh, so er bod ni'n dod nôl at hwn, dwi o'n hoffi sôn amdano o'r reit ar y cochyn fel hyn. So, beth ydy peilio? Peilio ydy symud. Peilio ydy symud paill o'r stigma i yr anthe. Um, ac mae'r anthe fel arfer ar blodyn ar blanhigyn arall. Rwy'n, da ni o'n medru trosglwyddo paill o stigma i anthe ar fewn yr un blodyn neu hyd yn oed o fewn blodyn ar un plan higyn i fewn i blodyn arall ar yr plan higyn yna, mae hwnna'n hyn an beilliad. Um, ond ni rili nedrych fan hyn ar, um, well, rhan fwyaf yr amser, da ni'n siwr croes beilliad digwydd, ac y rhes mae'n hynny di dyna pryd da ni'n cael mwyaf am rhywiad. Ok, so i beillio, da ni'n gyda yn blodyn, um, da ni'n gyda llun fan hyn o blodyn o dai cotelydon. Um, sef, a fyddwn i'n sôn am beth ydy dai cotelydonau um, tuag at y diwedd. Ond, essentially, mae hwn yn cael i'w y peillio gan pryfed, Ac i wneud hyn, mae gennym ni petalau mawr, dyma maen nhw yn petalau mawr ni, fan hyn. Mae gennym ni hefyd yr er anthes tu fewn y blodyn, ac mae gennym ni hefyd ein stigma tu fewn y blodyn. So beth ydym ni yn rhan yn edrych arno fawr rhywun, ydy beth ydy bob rhan yn yr er plan higyn yma, neu yn yr er blodyn, o bod ni'n deall beth mae o'n neud. Ac wedyn mynd i edrych ar ffordd mae nhw wahanol rhwng blodau sy'n cael eu peillio gan yr er gwynt a gan bryfed. So dwch yn edrych ar gwestiwn, ddoeth i fyny ar hwn. So mae o'n gyntaf, mae hwn falle yn waith yma arferol fydd rhylot o'na chi wedi gwneud, sef da chi yn torri fyny plan higyn. Um, so mae y llun yma'n dangos plond yn i chi ac mae nhw eisiau gwybod beth ydy bob rhan ohonyn fo. Um, ond cyn hynny, dwi eisiau tri darn o offer fysach chi'n defnyddio i wneud yr arbrawf yma um, i, i ddyrannu'r blodyn. So ble mae'n sbectol diogelwch, gelwch rhestrwch tri darn o gyfarpar byddai angen i gynnal yr ymchwiliad hwn. So beth gennym ni? Mae gennym ni tail sen wen um, neu mat torri. Um, mae gennym ni llafn yr asel neu calla llawfeddyg. Calla llawfeddyg ydy yr er enw Cymraeg am scalpel. Um, mae gennym ni nodwydd um, rhywbeth i ymchwilio um, yn y fo. Mae'n fel afar nodwydd mewn tedig nhw chi gael, sef handlen bren gyda fel nodwydd ar pen o hon fo. Gefel, right, so tweezers, sisurn, uh, lens llaw. Mae o'n deud gwrtho dwch cwt labordu menig, mae gennym ni'n lot bethau maen nhw yn fan hyn yn gwrtho. Mae rhai cael tri allan o'r rhestr yma i gael un marc ni. Os oes yna unrhyw un ar y goll neu unrhyw un ddim yn dderbyniol, um, fysach chi ddim yn cael y marc. Wedyn mae eisiau gwybod beth ydy bob un o'r rhannau. So, a fel da ni'n gwybod i'r petal, b <coughs> ydy'r anthes, c ydy'r sepal, sydd o gwmpas y tu allan, a oedd yma gen ni d fan hyn ydy yr ofri. So, oedd gennych chi tabl fan hyn, enwau yr hanau ac angen dweud beth oedd i swyddogaeth nhw. Felly, mae hwn yn un da i ddefnyddio i edrych ar be mae y bwrdd ar holi eisiau chi fod yn gwybod. Felly, os nhw'n i gadw yn llun i mewn golwg, a ydy'r petalau, ac beth ydyw job nhw, ond maen nhw yn atynu pryfed neu peilwyr. Yn amlwg, os da chi'n cael eich, neu os ydy'r plan higyn yn cael eu peilio, neu blodyn yn cael eu peilio gan y gwynt, dwi ddim angen atynu hwnna. 
ond os yn cael eu peithio gan profed, yn amlwg mae angen at hynny yr profed yma. Mae gen i yr anthe hefyd, um, neu weithio mae yn cael ei alw'n stemen, um, sef gair Bafar Sisnek, um, ond mae o yn ddegau dderbyn, dderbyn oherwydd mae o yn term gwyddonol. Y mae hwn yn cynhyrchu neu cynnwys y paill. Um, mae'r calyx, neu'r sepal. Right, so calyx rhain ydy fan hyn. Pethau yma, dwi'n ei weld o'r llun cyntaf ni, dyma nhw y sepal yn fan hyn. A be mae hyn yn neud ydy, mae nhw yn amgolch hynny yr blodyn wrth i ddod at blygu. So mae'n amddiff i'n y blodyn um, cyn ddod at blygu yn iawn. A wedyn yn olaf yr ofri, sef safle dat blygiad cynhyrchu yr gamet benywaidd neu yr embryo, right? neu yn cynnwys yr ofolau, safle ffrwythloniad, so lwch mae'n gen i tri um, sawl gwahanol ffordd o ddweudo. Rhan, oedd hwn yn pedwar marc, ac beth oedd angen neud oedd, oedd rhai cael pob rhes yn gywir, so oedd angen yr adeiledd a'i swyddogaeth, os oedd chi'n enwi gyd o'r adeiledau a dim swyddogaeth, oedd chi'n cael dim marc am y cwestiwn yma. The fel ddond deud, os nad oes unrhyw farciau wedi cael eu rhoed am y rhesu cywir rhwch un marc am unrhyw tri adeiledd cywir, so mi oedd, well, actually, that, sorry, am hynna, mi oedd yn nhw yn rhoed marc am tri adeiledd cywir, ond really da chi angen bod yn cyfateb right, yr adeiledd i'r swyddogaeth. Da chi, ydych yn fan hyn, ond nhw'n chydig bach, ne, bod yn weddol hael hefo chi, uh, fel bod chi ddim yn cael dim marc o gwbl. So, yn dy nôl at yn dau blod yn ni. Rhein sy'n cael eu peilio gan profed, rhaid mae profed angen cael eu atynu. Dyna pan bod gennym ni petalau mawr, a mae hyn yn mynd i fod yn rhai mawr lliwgar. Dyna ni'n mynd i gael arogl yn fan hyn. Ac lawr yn fan hyn, mae yna rheswm pan bod profed yn dod yma. Ac y rheswm am hwnna ydy mae yna neith darle. Nid oes gan unrhyw brif, unrhyw rheswm i fynd i flodyn oherwydd bod o'n edrych yn neis. Mae'n mynd yna oherwydd mae'n mynd i gael i fwydo gan yr blodyn. Ac beth ydy neithdar ydy dŵr a siwgr. Felly mae'n mynd i gael i um, fwydo gan yfo. Mae y wind pollinated, so cael eu peill gan y gwynt, soloch mae'r petalau yn llai. Mae'n nhw'n galw o'n brac, ond rhywi petalau bach ydy heina. Mae yr anthyr sy'n hongian allan o yr blodyn a'r mae'r stig mae hefyd gwneud yr un fath a mae hefyd yr rhai pliog er mwyn dal y paill. A beth sy'n digwydd ydy mae'r paill yn cael eu cario gan y gwynt a cael eu pico fyny gan yr um, stig mae. Os nhw chi edrych, mae yr blodau sy'n cael eu peilio fel hyn yn aml iawn yn i'w gweld yn y gwanwyn. Cyn y dail. Rhan, os da chi'n meddwl amdano, o pam bod hynny, y rhesm am hyn ydy, os oes yna dail mawr yn y ffordd, dydy yr paill ddim yn medru cael eu cario gan y gwynt mor hawdd. Felly, nhw'ch chi weld lot o flodau peilio gan y gwynt o gwmpas y rwan. Nhw'ch chi weld nhw yr pethau cynffonau ŵn bach, da ni'n galw nhw'n fyn yn y gogledd, um, lle mae gennych chi fel yr pethau bach mae'n hongion lawr o'r coed, gosoch chi afal yn nhw'n nhw'n chi weld fel y paill yn dod i ffwrdd yn eich dwylo. So gwahaniaeth rhwng blodyn sy'n cael eu peilio gan y gwynt a pryfed. Y peth cyntaf, mae gen i petalau bach gwyrdd gan y gwynt, um, neu ddim o gwbl, mae'r blodau wedi clioli o'ch ben y dail, a maen nhw'n cael eu cynhyrchu a'r dechrau gwan wyn i fanteisio ar gymaint o gerantau gwynt as yn bosibl. Mae blodau sy'n cael eu peilio gan bryfed yn fawr ac yn lliwgar, mae petalau nhw. Um, mae gen nhw weithiau cynllawiau, mae gen nhw fel instructions, nhw chi weld weithiau fel patrwm ar nhw nhw. A mae o'n edrych fel bod y patrwm ddim byd llawer um, yn ymwneud gyda i'w swyddogaeth. O, ond os ydych chi yn gweld yn yr union tonfedd a mae pryfed, byd yn chi weld ydy yn aml iawn, mae hwn bron fel rhyw fath o saith yn dweud wrth â chi, pa ffordd at y neith darle, lawr yn y gwylod. 
Pethau eraill, maen nhw yn cael eu... Cael nhw ar fe'n glas. Actio, nai, cadw ar y coch, sy'n eithaf sefyll allan chydig bach mwy. Mae'r stigma fawr ac yn bylio ac yn honi yn allan um, er mwyn i'r paill cael eu dal gan y gwynt. Mae'r stigma yn lydiog um, ac mae o ti mewn y blodyn. Mae hwn fel bod y prif yn medru rwbio yn i erbyn o. Mae ddwy o'ch bod y prif yn fan hyn Rwy'n allan rhai o'r pethau yma. Mi fydd y prif yn dod i mewn yn fan hyn, sy'n so mi fydd o yn gwthio i lawer, a mi fydd y paill yn... Dyma fo, y coesau y prif. Mi fydd y paill yn cael eu trosglwyddo o'r anthyrs i cefn y prif. Ac wrth iddo fo fynd i yr blodyn nesaf, mi fydd peth o'r paill mae'n cael eu trosglwyddo i yr stigma. Mae hi'n bero... Cael bero coch... Dyma fo. Iawn. Um, so mae, dyma ni, mae'r stigma yn glydiog a mae'r grononau paill yn medru uh, cael eu sticio iddo fo. Wrth i'r pryfed rwbio yn erbyn yr paill. Mae'r anthyr sy'n hongiant i allan dyn ni'n gweld nhw'n bliog. Mae'r anthyr a'r filamentau anhyblig sy'n mynd mewn yr blodyn fel bod yna siawns ewch bod yr paill yn glynu at corff y prif, so, uh, at corff y prif um, yn cael eu trosglwyddo um, i, wnei, o'r anthyr i'r prif. Ac yn olaf, mae yr O ddod i sôn am y stigma fan hyn yn doedd. So dyma fo'r anthyrs a'r filamentau anhyblig ac mae hyn yn hongi yn allan. So fel ni'n gweld nhw fan hyn, dyma nhw yn anthyrs ni'n hongi yn allan lle yn fan hyn mae nhw yn ti mewn y blodyn. So wrth i yr prif ddod i mewn, dyna ni'n gweld bod yr paill yn cael eu trosglwyddo yn haws i'r plan higyn. Ok, so dach hynny fynd i yr un olaf. O oh, ie, yeah. grononau paill. Rwy'n, mae yna niferoedd enfawr o grononau paill yn cael eu cynnyrchu gan yr blodyn sy'n cael eu peillio gan y gwynt. Y rhes mae'n hyn ydy mae o yn rhywbeth anhybygol o ddigwydd. Os oes yna fel siawns miliwn i un bod y paill yn mynd i cael eu trosglwyddo o un anthyr i yr, uh, o un anthyr i yr stigma, i yr blodyn a'r plan higyn arall, o dde'r unig ffordd o wneud yn siŵr bod hynna'n digwydd ydy creu miliwnau o baill. Dde felly, mae nhw'n creu niferoedd enfawr ohonyn nhw. Mae nhw hefyd yn fach ac yn ysgafn fel bod nhw'n medru cael eu cario um, gan y gwynt yn haws. Mae rhai sy'n cael eu peillio gan brofed, mae'r grononau paill yn mynd i fod yn edrych yn wahanol. Mae nhw'n fawr, rhan mae nhw dim yn anferth, ond maen nhw'n gymharol fawr i gymharu ar rhai gwynt. Maen nhw hefyd gyda muriau pigog, um, ac mae hyn yn golygu maen nhw'n medru sticio i'r pryfed yn haws. Os fysa nhw'n ysgafn iawn, bob tro mae yr pryf yn hedfan, mi fysa nhw'n just yn dod i ffwrdd o'r pryf yn haws. Dyma enghreifftiau i chi ohonyn nhw. Um, da chi'n gweld y fan hyn yr er meintiau um, ohonyn nhw, so dwi'n gennyll lluniau gwahanol o baill, um, nhw ni edrych mwy ar hyn, um, cyhyrwyd mae yna cwestiwn yn dod i fyny ar nhw o rwan. So mae blodau sy'n cael eu peillio gan brofed neu gan gwynt. Ar ôl peilliau mae yr plan higion yn cynhyrchu hadau, um, mae'r ffotograffau isod yn dangos plan higion blo, uh, tomato sy'n cael eu peillio gan brofed. Rwy'n dod i dod nôl i yr hwn nes ymlaen pan dain edrych ar ffrwyth loniad. Ond beth yw sy'n edrych ar nhw fan hyn ydy nodwch sut byddai yr blodyn yn edrych wahanol pe bai yr blodyn yn cael eu peillio gan wynt. So fysa yna ddim petalau mawr lliwgar, a fysa yr stigma ddim yn fach yn fan hyn, a fysa gen ni ddim yr anthyrs yn ti mewn y blodyn. So petalau yn llai o faint, anthyrs y stigma yn hongiant tu allan, ac ddim ti mewn y blodyn fel da ni'n gweld y fan yna. Ac efallai bod nhw yn agored, yn y uh, golwg, yn bliog, so fysa nhw ar on display fel petai. Mae ymchwil pellach yn cael ei wneud i gynnal 
i ddarganfod sut mae paill o'r rhywogaethau gwahanol yn amrywio. Mae llun 2.2 yn dangos ffotograff o ddau paill o rhywogaeth gwahanol. Gan ddefnyddio yr hyn rydych chi'n ei wybod um, am beilliad a'r ffotograffau, echod ffurfiwch gasliad ynglyn a sut mae'r ddau sampl AEF yn cael eu trosglwyddo. Rwy'n, o fan hyn i fan hyn yn 20 micrometer, so da chi'n gweld bod hwn tua rhyw 25 micrometer mewn maint. Mae hwn dyma 10 micrometer, fys a 25 micrometer, so mi fys a maint paill yma yn lot llai nag ydy'r un yma. Da chi hefyd yn gweld bod o'n arwyneb yn llefn, mae'r arwyneb hwn gyda fel rhigolau arno fo, a mae'n fel strwythurau ar hwn. Felly, mae e yn cael peilio gan y gwynt. Pam? Wel, mae o yn fach a llefn. Mae hwn yn cymharol fawr ac uh, gyda gwyneb garw um, arno. So mae ni, mae'n llefn a mae'n fach, a felly mae'n hawdd i gael i cario gan y gwynt. Mae hwn yn arw i lynnu wrth pryfyn a mae o'n gymharol fawr neu yn drwm. So, do ddim really rhaid right deud pam bod, bod yn llefn yn ddefnyddiol, ond mi oedd deud y garw i glynu i'r prif yn bwysig. So, gwrthodwch gludiog, gydyw ddim yn gludiog. Mae hwn yn fach ac yn felly yn hawdd cael eu cario gan y gwynt. Mae hwn yn fawr ac yn drwm felly ddim yn cael eu cario neu yn medru aros ar y prif. Ok. Rwy'n, datblygiad yr paill. So, dda i'n edrych rwy'n nesaf at yr datblygiad gronyn paill. Y beth sy'n digwydd fan hyn ydy, yn yr anthyr, mae yna pedair coden paill. Um, a mae hyn wedi cael eu trefnu mewn dau par ochr yn ochr. Mae'r gronynau paill yn cynnwys y gametau gruol ac mae nhw'n cael eu ffurfio tu mewn y coden i paill. So, dda i'n edrych ar sydd mae hwnna'n edrych. So, dyma ni yr anthyr. Os nhw i fynd yn nôl i edrych ar yn y llun cyntaf ni, dda i'n gweld yr anthyr fan hyn. Mae o'n siap filament di hwnna, darn ar y gwaelod, a'r anthyr ydy ar y top. So, mae yr holl beth yn cael ei alw yn brigger, so, yr anthyr ydy'r rhan ar y top, filament ydy yr o darn sydd yn ei ddal o, um, i fyny, a mae'n neud i fyny'r brigger. So, dwi'n chi'n fynd yn nôl i edrych ar trawstoriad rhan. Beth yn un edrych ar fan hyn oedd trawstoriad o yr anthyr. So, dyma fo yn filament, dyma fo yn anthyr fel dyna ni'n gweld o o'r ochr. Ei wneud gwell yna hynny. Oops. Yeah. Right, beth sy'n gynnau ni, da ni'n edrych fan hyn ar traw storiad. So, ddim cymryd sleis drwy hwnna, a da ni'n edrych chi lawr arno fo. So, da ni'n gweld yn pedwar siambr. So, os fyddwn ni'n edrych ar hwn o'r ochr, os fyddwn ni'n just gweld o'r siambr yma a'r siambr yma, dyma nhw un dau. A hyn ydy'r codennau paill. A maen nhw'n cynnwys nifer fawr o fam gelloedd deployed sydd yn cael eu cynnyrchu drwy mitosis. Ac mae yr mam gelloedd yma yn cynhyrchu yr celloedd sydd yn mynd i fynd drwy mitosis i ffurfio yr gronynau paill. Ond gen epidemis ar y tu allan, mae yna hain ffeibrog tu mewn fan hyn, mae gen ni wedyn Car, a rhygol ochr lle mae o'n dangos lle mae'r ddau y siambr 
neu cod yn paill yn ymolu at ei gilydd. Mae gen i man dysachiad sydd stomiwm, a beth sy'n digwydd yn fan hyn ydy, pan mae yr gronynau paill wedi eiddfedu, mae hwn yn torri fan hyn, ac mae yr wal yr codem paill yn plygu ar y allan, ac mae'r gronynau paill wedi medru cael ei gollwng allan o yr codenni paill. So mae o'n deud, mae gronau paill, uh, pa mae'r gronau paill yn eithfed, mae'n hain allanol yr anther yn sychu, mae'r tyniant yn y rhigolau ochr yn tynnu o ar ei allan, a mae'r gronau paill yn medru cael ei gollwng allan. Nolaf, mae gen i sopyn fascular yn fan hyn, dwi'n meddwl bydd yn rhoi dŵr a meitholion i fedru ffurfio yr gronynau paill. O, oh, sorry, ddim yn olaf, hwn. Was yn hoffi sôn am hwn, hwn di fel y hain mewnol, ti mewn y condenni paill, ac mae'r myr mewnol yma y tu pitym, hwn yn darparu maetholion i'r gronynau paill a lle datblygu. Felly, ffurfio'r paill, beth sydd yn digwydd ydy? Mae yr man gell diploid, felly mae'r celloedd yma, cyns nifer fawr o celloedd, pam ddod ddim yn sgwennu, Mae'n cynnwys nifer fawr o fam gelloedd diploid, a mae hyn yn mynd drwy mitosis. So dyma nhw yr mam gell diploid. Mae o yn mynd drwy mitosis i wneud mwy a mwy a mwy o'r hyn. Os fos fo ddim, mi fysa ni'n rhedeg allan ohonyn nhw. Ond unwaith mae nhw wedi ffurfio digon ohonyn nhw, mae nhw mynd drwy meiosis. Ac yn ystod meiosis, Mae o yn mynd drwy yr dau ymraniad maiotic, um, da chi angen edrych i fyny meiosis yn fan hyn, at atgoffa hynna'n o prophas, right, anaphas, so metaphas, anaphas, telophas, os da chi ddim yn cofio pa y drefn o'n dod yn ôl p-mat, yn help hyn i gofio. Yr peth arall efo hyn ydy, mae yr nosod meiosis, mae y cell diploid, a fi'n neud hwn ychydig bach yn well. Mae'r cell diploid yn ymrannu unwaith i ffurfio, so hwnna di meiosis un, Wedyn, mae o'n mynd drwy meiosis dau, ond mae ffurfio pedwar cell sydd yn haploid. Dyma ydy ein tetrad. Dydi gweld nhw'n gofyn i chi. Sut mae tetrad yn ffurfio? Wel, mae o drwy meiosis, a mae'r cell yn ymrannu dwy waith yn ystod meiosis, felly mae ffurfio pedwar cell haploid. A mae rhain yn aneuddfed. Rwan, beth sydd yn digwydd nesaf ydy da ni'n cael mitosis? No, mae hwn, braidd nod, mae pan bod na mitosis yr wen yn digwydd? O, mae mitosis i greu dau cnewyllyn. So, mae'r cnewyllynau yma yn N, mae hwn'n haploid, pan mae hwn wedi mynd drwy meiosis, sorry, mitosis, mae o'n ffurfio dau cromosom, sorry, dau cnewyllyn. O, mae'r ddau ohonyn nhw yn N. Rwy'n fel arfer, yn ystod mitosis, mae gen i site cnesis lle mae y cytoplasm yn cael ei rhannu. Ond dydio ddim yn digwydd trwma, beth sydd yn digwydd ydy, mae yr ddau cnewyllyn yn aros o fewn yr unyn cell. So mae gen i ddau cnewyllyn o fewn yr cell yma. Um, ac wedyn mae yr gronyn paill, sydd yn sôn am bob un o hen yn unigol rwan, ar ôl hynny, mi fydd yr gronyn paill yn neudfedu, a be mae'n neud di mae'r cellfer yn mynd yn mwy trwchus, ac mae gen i dau rhan iddo. Mae gen i intyn, sef yr hain mewnol o'r cellfer, a mae gen i, sorry, yeah, yr intyn, a mae gen i'r exyn, sef yr hain allanol, a dach chi'n gweld hwn sy'n ffurfio yr strwythyrau sydd yn rhoi fel yr sculpture iddyn nhw yn neud um, yr, yr gronynau paill edrych yn unig rhyw, ac yn rhoi y gallu iddyn nhw fedru cael yr uh, gallu fedru sticio i cefn profedig yn y blaen. 
Mae gen ni wedyn y ddau cnewyllyn a mae'r ddau cnewyllyn rhywun wedi cael rôl. Mae un ohon nhw'n cnewyllyn cenhedlol a mae'r llall yn ffurfio yr cnewyllyn tiwb paill. So mae hwn yn rheoli y tiwb paill a neu ddod yn ôl wers nesaf i sôn, neu'r sesiwn nesaf i sôn am hwnna pan da'n sôn am ffrwythloniad dwbl. Ok. So again, any question back nice van hin ar fervent pile. So da ching gweld no van hin hona dir te pitem van in son man on hofi gaw in am hona gan in tetrad. So beth the this with okay that te pitem. So da ching apoja or video ve da chi calculate well beth oil. So da okay that te pitem. No well da ching that's got an cover. Rant, so that guy that's Peter, a D. Dar Pari, my Tholion. Espanol sits my tetrad and Edrich. Or my demand, Drui, meiosis. I'm a defervio, Pedwar Kes haploid. Dumbo will not date an aid vet van hin. Any welder can see my caruan. So when you date Dar Pari, my Tholion. Um, Ermuin, a Drui. That blocky er pile, that parry caught hein, a gurthur, a gregron and I pile. In Rubeth van Hin, so look, mar curly brackets, ma and gulucky, but na in Rubia in or pethe, ma der bunyol. So that parry, my tholion, or the mar slash and gulucky, Danny Metricail e Vethi. Um, that blocky a gron and I pile, and when that parer caught, hein gurth zur, a gwer a gron and I pile, I'm lifting a gron and I pile, rag sachiasan. So, getting a lot all a tepi on Gohan over Sunny Medry Derbin van Hin. I went in Nola van Hin, mar mam gel pile, and ran it recovering meiosis. So, the map hamber dot a tetrad nedrich van Hin, and my fervia pet war kesh haploid. I have played my bracket on my favorite Pedwar Kess. So now pay for the er er resum. So look, I know about the queried at pile. I can resum him in a di. The dear tetra di man pile. The hein di man pile. Tan man wedi a wedi at at blocky i mewn i pile fel my no van hein. So man wun ha di bach and fasi veru betha bach fel ana. Okay. So, when I did hand house out on what, when did in the Hidibach Muidoris, save that blood yard or oval? Grant, get that that blood yard or oval, my genani er kessoid and fervia. Grant, do you not trio a glerai he bed an in Edrich Arnova van Hin, um, have a er oval? Secondly, Macaulay. A rocker. Run. Even the null, even the attention on stigma. The more. I can't rub your eyes and pay for him. I want him to act better than the other one. So better the er er overim van him. So my hand man can't alone carpel. Mae wedi wneud allan o stigma sydd yn rhan top dyma lle mae'r paill yn glanio. Mae gen i colofnig a rhyw fath rhyw stoc sydd yn dal y stigma i fyny. Mae hwn yn medru bod yn fyr neu yn hir, mae wedi bynnu. A wedi mae gen i ni yr ofri. Rhan yn yr ofri mae gen i ni lle gwag. Ac mae yr ofri um, gyda space yn y canol. Ac beth sy'n gen i ni wedyn ydy yn sticio i'r ochrau fan hyn, mae gen ni yn ofol yn datblygu. Mae'n ffau fer sawl un fan hyn. Weithiau, no? Wyd naw, um, dwi'n sy'n ohonyn nhw falle bod na'ch ydy bach mwy. So beth sy'n digwydd ydy falle bod na'ch llai, ond beth ydy'n edrych ar nhw ydy. So hwn dyr Mir, mae'n space yn y canol, a wedi mynd fel stoc bach yn sticio allan, a dyma lle mae'r ofol yn datblygu. 
yn fan hyn. So dyna beth yn ni'n edrych arno fo yn yr llun da ni wedi gyrraedd. Datblygiad yr ofl. So da chyn ni fynd lawer iddo fo. Hwnna. Um, well, this is going to be a lot of work. Well, the brochure is a lot of work. Well, and then him. Um, sorry, I'm him. I went to write them up for. The thing about them up for. And when the in stigma at the top, when the a colophonic. The ma fo yr ofri, a ma'r wal fan hyn yn solid, ma'n alleg fel gwagle yn y canol, a wedyn ma'n gynnau ni yr stoc bach, a ma'n adyma lle ma'n gynnau ni yn ofl ni yn datblygu. So, sorry, no latin. Right, ok, so datblygu ydy'r ofl. So, ma'r ofl yn cynnwys mas o gelloedd. Uh, sef new cellus. So, to me on van hin, man a new cellus, so then can we see lot of gaslight, and can make an echi pilonai am the fundal, or you can pass no. So, hey, not dear pilonai am the fundal. A funical at the end of a stalk back, so then stick your iwaler over it. So, I'm going to iwaler over it van hin, and my funical at the formal stick your either one. I would imagine it tush back and the guillot van hin. O fewn yr niw selles, lle mae'r pilonau ddim yn amgylch ynys. Mae'n twll bach lawr yn y gwylod. So, yr coesyn byr yn dal yr ofl yn ei le, ac mae un cell o fewn y niw selles yn cychwyn mwynhau. So, mae un, so mae'n mas o gelloedd yn fan hyn, ond mae un o'r rhein yn cychwyn cynyddu mewn maint. A hwn fydd y mam gell megasbor. Solwch mae o'n 2N. Deployed. A the hint save die copy of Bob Chromsom. Based on the good weather, a the mar mam gas megaspore and mint dry meiosis well done in this will on aid. I'm a fervia petwar megaspore. Run my tree or megaspores, ma and the rewia. I can the valani. I'm a in or rain a mint a malign. E that's lucky. Ac mae hwn yr megaspore yma yn mynd drwy mitosis tri o weithiau. Rhan yr unyn fath ag y blaen, mitosis yn yr achos yma ydy cnewy llyn haploid yn ymrannu i ffurfio dau. So mae o yn mynd drwy mitosis a mae'n ffurfio dau o yr chromosomau yma. Dydy hwn ddim yn gwneud yr cell yma yn 2N, beth ydy o ydy dau cnewyllyn haploid. So dydy o ddim rhywun wedi mynd yn diploid, mae dau cromswm ar wahan a'r ddau ohonyn nhw'n haploid. So mae'n mynd drwy mitosis tair gwaith. Os ydy o'n mynd drwy mitosis tair gwaith, mae'r nifer o cnewyllynau yn mynd o un i dau i pedwar i wyth. A dyna beth sy'n gynnau ni? Mae gynnau ni wyth cynnewyllyn. Mae nhw yn 2, 3, 4, 5, 6, 7 wyth. Rwan, mae dau ohonyn nhw yn mudo i'r canol. Mae nhw'n ffurfio â'r cynnewyllynau pigonol. Mae tri o'r cynnewyllynau yn sgwtio, so dyma fo dau ohonyn nhw fan hyn yn ffurfio'r cynnewyllyn pegonol. Mae'r tri yma yn cael i'w cae fyny a mae'r cytoplasm yn cael ei gwahanu oddi wrth i gilydd a mae'n ffurfio tair cell antipod. Di rhein cael dim byd i wneud hefo unrhyw beth o hyn ymlaen. So mae'r hyn yn ffurfio, ond dyna nhw'n cael dim rôl mewn unrhyw beth o fewn yr megaspore, na yr ofl mewn mynd i ffurfio, na yr hedyn um, ar plan hygyn newydd. Mae hyna basically wedi cael ei symud allan a dyna ddim rili wneud unrhyw beth arall. Mae yr celloedd, yr cnewyllynau gyferbyn, yr tri yma, mae rhain gyda rôl. Mae rhain yn symud fel bod un ohonyn nhw yn eistedd reit uwch ben y micropel. Mae'r ddau arall yn ffurfio fel rhyw fath rhyw dau ffrind iddyn nhw ar rochor. So, mae nhw, oops, 
and stop your squinty. Mae'n nhw'n ffurfio, ond mynd yn denna iawn hefyd. Dwi'n eisiau fo mawr. Dyna hynny, dyma fo. Dyna o'n ei ddo falun. So mae'r rhein, ddau synigid, neu stedd, bob ochr iddo. So mae bron ddau fath o dau ffrind i'r gamet benywol. A beth sy'n digwydd ydy? Hwn ydy beth sy'n mynd i fod yn cael ffrwythloni a ffurfio yr embryo. Oops, sgwenna ma yn an. Fe all adwy, eith hwn fynd ac ai ffrwythloni a hwn fydd yn ffurfio yr embryo. Mae'r ddau synigid yn gwneud pethau hynna'i mynd nhw'n jyst yna i mwynau edrych ar i ôl o. Ond deud fan hyn, mae'r ddwy gell arall yn ffurfio synigidau a mae'r rhein yn dirywio ar ôl ffrwythloniad. So, dyn nhw ddim rili wneud unrhyw beth. So, yr unig tri sydd gyda rôl Rwan, o yr wyth cnewyllyn, ydy ddau yma a'r un yma. Mae o yn gofyn y cwestiwn mae pan bod wyth wedi cael eu cynhyrchu a mae pump o'n nhw'n cael eu ddim cael eu defnyddio, ond dyma sydd mae o yn gweithio yn y plan higyn. So beth ydyn ni'n mynd i edrych arno o Rwan, di just cwestiwn bach ar hyn. So mae gynna chi, y ddau sy'n y gyd fan hyn, mae gynna ni yn gofyn i chi defnyddiwch y llinellau labelu um, wedi luniadau'n glir i ddangos y gamet benywaidd. So, hen i'r ddau synigid, so ein gamet benywaidd fydd hwn, a mae'r rhaid i'w labelu fo yn A, mae'r rhaid fo goffwrdd hwn hefyd, dyn nhw ddim bod, geithio'r er ar o ddim dod a bod wrth fo, nawn neu yn ymwyl yn iddo fo, mae'n rhaid fod gyffwrdd o neu bod i mewn yn y fo. A fydd yn y cnewyll peganol, mae gen i B a dyma nhw y cnewyll yn ei peganol, y ddau yma. Disgrifiwch rôl mitosis a meiosis yn y broses o ffurfio'r gamet benywaith. So, dyna'n di cael hyn angywir. So, mae'r mam gell megas bo yn cyflawn i meiosis. So, mae'n siwgo bod Mitosis a meiosis yn ffurfio'r gamet benywaidd, so yr peth cyntaf sy'n digwydd ydy, mae gen i meiosis i ffurfio yr mam gell megas bo, sy'n dychyn cofio, mae'n ffurfio pedwar ohon yn nhw, tri yn dirywio, mae hwn yn mynd ymlaen, so mi oedd yna meiosis i wneud hynny, a wedyn mae'n ffurfio So, pedwar cell haploid, un megasbo yn cyflawn i wedyn tri rhaniad mitotic ac mae un o'r cnewyllynau o fewn hwn yn ffurfio yr gamet neu wysfer neu cellwyn neu'r er ofwm. Ni fath ar yn defnyddio y gair gamet ar y gyfer o, ond bydd nhw eisiau fan hyn oedd bod gen i meiosis i ffurfio yn pedwar. Megasbo, tri ohonyn nhw yn cael eu dirywio, un wedyn yn cael i'w defnyddio i ffurfio yr er megasbo, haploid, a wedyn mae o mynd rhyw mitosis i ffurfio yr er wyth cnewyllyn. A mae un o rhain yn mynd ymlaen i ffurfio yn er gamet. So, so, da chi'n dweud cael eich tri marc a beth yn ddweud yn barod. A fel yn ei trafod o blaen, peilliad ydy trosglwyddo yr er paill o'r anthe i'r stigma. Ac mae'n bwysig bod ni'n sylweddol i bod na dau fath o peilliad fan hyn. Mae gen i hyn am peilliad, sef peilliau, peilliau, sorry, paill yn cael ei trosglwyddo o anthe i stigma o fewn un blodyn, ac mae gennym ni hefyd traws beilliad, a mae hwn yn digwydd o anthe un blodyn i stigma blodyn arall o'r un rhywogaeth. So hyn am beilliad ydy'r un sydd yn ffurfio hyn am ffrwythloniad, a mae'n mewn fridio, mae traws beilliad yn trosglwyddo paill, a dan ni'n cael blodyn, um, dan ni'n cael traws ffrwythloniad, a dan ni'n cael 
mwy o amrywiad drwy hyn. Bydwi'r er, arwydd y cad o hyn, o mae amrywiad genetig yn digwydd yn ystod hynna'n beilliad. Mae na meddwl bod na hwn yn mynd i ffurfio clonau. Oherwydd mae o yn atgen helly hefau o hyn, ond dydy hynna ddim yn wir. Oherwydd mae bob gronyn paill a bob ofwm gyda amrywiad. A mae hyn yn digwydd oherwydd, da i'n mynd i cael traws groesiad, dyna lle mae darnau o DNA yn cael eu trosglwyddo. So, fe sy'n i'n mynd i cael darn o yr chromosome tywyll yn cael eu trosglwyddo. So, mi fe sy'n darnau i'n mynd i cael eu swapio drosodd rhwng dau chromosome yn ystod um, meiosis 1. Um, mae, a mae hyn yn digwydd nosod profas 1, da i'n mynd i cael rhydd dos raniad, da chi angen edrych ar mitosis a meiosis i atgoffa chi'n ein o beth ydy hyn, a da i hefyd medru cael drwy mwtaniad. Mae amrywiad genetig yn ystod traws beilliad yn dod o gyd o'r pethau yma, ond mae hefyd yn dod o cyfuno genotypiau um, dau planhigyn gwahanol. Mae yna llai o amrywiad genetig gyda hyn am beilliad, a mae yna'n ddwy o siawns alel yn ciliol achosi um, rhywbeth niweidiol, um, ond gyda traws beilliad, da ni'n cael mwy o amrywiad genetig, a felly mae yna llai o siawns o cynhyrchu cyfuniad niweidiol. Peth da am traws hyn am beilliad dyw, ydy mewn gwarchod genomau. So, os ydy rhywbeth yn llwyddiannus, mewn cadw fo, ond mae hynny'n ddim ond o fantais os ydy'r amgylchedd yn sefydlog. Mae traws beilliad yn beth yn ni'n cael hefo esblygiad, ac mae o'n solfau ni hwn, ac be mae'n neud, os ydy'r amgylchedd yn newid yn sydyn, mae'n golygu mae gen i mwy o wahanol unigolion, a felly da ni'n cael mwy o gyfuniadau newydd, ac felly mwy o siawns o rhywogaeth gallu goroesu. Rhan addasiadau sydd i wneud yn siŵr bod traws beilliad yn digwydd. Yn gyntaf, mae blodyn yn anghydnaws hefau o hyn, felly mae'r paill o un blodyn ddim yn medru glanio ar stigma yr blodyn yna, ac felly diodd ddim yn ffurfio zaigwt. So, dydy'r gymetau o'r un rhiant ddim yn gallu asio, so incompatible. Yr un arall yn fan hyn ydy bod o yn medru ffurfio blodau afreolaidd. Rwan, os ydych chi edrych fan hyn? Mae gen ni yr prif yn fan hyn yn gwthio i mewn ac mae hwn, beth ydy hwn di primrose, sef briallu. A mae yna dau fath o briallu. Mae yna rhai gyda um, stigma rate right yn y top a beth sy'n digwydd ydy, mae yr prif, mae'n ddangos hwn yn iawn. Beth sy'n digwydd ydy, mae yr prif yn gwthio i mewn ac mae peno, yn gwthio yn erbyn yr stigmas lawr yn y gwaelod. Ac mi fydd paill yn cael eu trosglwyddo o yr stigma, o'r anthos yma i'r pen prif. Pa mae'r prif yma wedyn yn mynd i mewn i yr blodyn yma, mi fydd yr paill yn cael eu trosglwyddo. Da chi'n gweld o, y paill yn cael eu trosglwyddo i y stigma. Ac mi fydd yr un yn peth yn digwydd hefo yr penol yr prif. Oherwydd mae yr anthos yn fan hyn, mae yr gronau paill yn mynd i sticio i penol y prif, ac wrth i ddod fynd i mewn i'r blodyn arall, mi fydd yr paill yn cael eu drosglwyddo i'r stigma yr blodyn yma. Mae hwn yn cael ei alw yn um, blodau neu adeilydd blodyn afreolaidd a briallu ydy un enghraifft ohono fo. A gwneud pyn llygadog a brigar llygadog. Gyd ydy hwn ydy just eglu'r had o hwnna sut mae hynna'n digwydd. Mae gen i hefyd, cwbl o bethau eraill, dei gamedd ydy mae'r anthau a'r stigma yn eiddfedu ar adegau gwahanol. 
mae gen i hefyd planhigion monesiaeth um, lle mae blodau gyrwol a bynnwol ar wahân. Um, so mae hwnna'n digwydd ar rhywun planhigion a dan i hefyd yn medru cael planhigion deiesaidd um, lle mae rhai planhigion yn wrywol a rhai yn fenywol. Myddwch am celyn. Mae rhai celyn gyda beris ar nôl ac mae rhai eraill ddim. Mae rhai gyda beris yn rhai benywaith. Mae rhai heb y beris. So, Nawr mae'r planhigyn neud celyn. Y rhai heb y beris yn mynd i fod yn rhai gwrwaith. Mae'n y gwestiwn ar holiad fan hyn um, i ni edrych arno fo, ond be na'i wneud di na'i ddefnyddio, wel, na'i adal hwn yma i chi gael golwg arno fo um, yn amser chi chi neud, sy'n maen dod hefo yr deunydd um, uh, i fynd hefo hwn. Na just yn gyfl yn fynd drwy un o'r pethau fan hyn, um, mae'n gofyn i chi fan hyn nodwch ydy'r uh, blodigion yn y diagram yn enonol unfath, neu'n enonol wahanol, ac mae gen chi um, yr enghraifft fan hyn, os lle mae gen chi yr blodigion i gyd ar rhywun yn planhigyn. Ac mae hyn yn mynd i fod yn enonol unfath, oherwydd mae nhw'n clown, cyson mae nhw ar rhywun yn planhigyn. Ok, anyway, fel ni'n dweud, na'i adal cwestiynau yma i chi gael golwg ar nhw eich hynna'n, um, ac falle os na'i gael cyfle na'i fynd drost un o'r cwestiynau yma ar diwedd y sesiwn nesaf. Yn enw wedi gyrru'n yma, cwys mae bod hwnna angen y falle chydig chyd bach o eglur hâd. Dyma nhw yr atebion, a na'i wel chi yn yr sesiwn nesaf.